হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ল্যান্ডফর্ম ইভোলিউশন থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব জিওমরফোলজি অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের একেবারে শেষ টপিক জিওমরফিক হ্যাজার থেকে আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের দেওয়া রয়েছে সেটি হলো এতদিন জিওমরফোলজি থেকে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সে অন্তর্বর্তী বিষয় থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো এবং কে কত স্কোর করলে তা ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানিও যারা এখনও জিও মরফোলজি অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সমস্ত ভিডিওগুলো দেখনি তারা স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের প্লে লিস্টে পরপর সাজিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা দেখে নিই জিওমরফিক হ্যাজার থেকে কী বিষয় রয়েছে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে হ্যাজার্ড শব্দের অর্থ কি ফরাসি ও আরবি শব্দ আজ জাহার থেকে যার অর্থ চান্স যেটা হলো অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা অথবা লাক যেটি হলো ভাগ্য ও অদৃশ্য থেকে এই হ্যাজার্ড শব্দের উদ্ভব ঘটেছে এরপরে রয়েছে ইউ এন ও প্রদত্ত দুর্যোগের সংজ্ঞা দাও তাহলে দুর্যোগ বিষয়টি কি তা জেনে নিই দুর্যোগ বলতে একটি কার্যকরী ক্ষতিকারক প্রাকৃতিক বিষয়ে ঘটনা বা মানবিক কার্যকলাপ যা জীবনহানি আঘাতপ্রাপ্তি সম্পদ ধ্বংস সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন অথবা পরিবেশগত অবক্ষয় ঘটায় এরপরে যেটি আলোচনার মূল বিষয় তা হলো ভূমিরূপগত ঝামেলা বা দুর্যোগ যেটি হলো জিওমরফিক হ্যাজার্ড বলতে কি বোঝো তা জেনে নি ভূমিরূপগত দুর্যোগ হলো একটি প্রাকৃতিক ঝুঁকি যা প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং মানুষ তাদের কাঠামো বা তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে বিরূপ প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রাখে তা হলো ভূমিরূপগত দুর্যোগ নামে পরিচিত ভূমিরূপগত দুর্যোগ বা ঝামেলা এর উপাদানগুলি কি কি ভূমিধস উপকূলীয় ক্ষয় নদী পার ভাঙন নদী প্রবাহ বায়ু প্রবাহ হিমবাহ বর্ধিষ্ণু উষ্ণতা ইত্যাদি হলো ভূমিরূপগত দুর্যোগের উপাদানসমূহ এরপরে জেনে নেব ভূমিরূপগত ঝামেলার বা দুর্যোগের অন্তর্ভুক্ত যে মূল বহির্জাত শক্তি সেটা কি কি এবং কয়টি ভাগ রয়েছে তিনটি রয়েছে যেমন আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় এবং সঞ্চয় ও ক্ষয় প্রক্রিয়া এরপরে রয়েছে ভূগাঠনিক ঝামেলার অন্তর্গত মূল শক্তির মূল যে বহির্জাত শক্তি রয়েছে তার ক্ষয় এবং সঞ্চয় প্রক্রিয়ার সক্রিয় মাধ্যমগুলি কি কি সক্রিয় মাধ্যমগুলি হলো নদী হিমবাহ বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র তরঙ্গ এবং ভৌমজল এরপরে আমরা জেনে নিই যে ভূমিরূপগত যে দুর্যোগ বা বিপর্যয় রয়েছে তা কি কি ভাবে ঘটে থাকে একটি হলো ধস রয়েছে তারপরে রয়েছে হিমানী সম্প্রপাত তৃতীয়ত রয়েছে নদী পার ভাঙন এবং চতুর্থ রয়েছে সমুদ্রতীর ভাঙন এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমে জেনে নিই ভূমিগত বিপর্যয়ের অন্তর্ভুক্ত ধস বলতে কি বোঝো প্রথমে রয়েছে যে সংজ্ঞাটি রয়েছে যে পার্বত্য ঢালে শিলা ও মৃত্তিকা স্তূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে হঠাৎ দ্রুতগতিতে নিচে নেমে আসাকে ভূমিদাস বলা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শিলা এবং মৃত্তিকা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এসেছে এবং ভূমিধস সৃষ্টি করেছে এবং কোন ঢালে ধস বেশি পরিলক্ষিত হয় তা হলো খাড়া ঢালে এরপরে রয়েছে ভূপৃষ্ঠের কোন ভূমিভাগ সর্বাধিক ধস প্রবণ হয়ে থাকে তা হলো চুনাপাথর যুক্ত ভূমিভাগ ভূমিধস প্রভাবিত অঞ্চলগুলির নাম লেখ কোথায় কোথায় পরিলক্ষিত হয় তা জেনে নি রকি আন্দিজ হিমালয় এবং আল্পস ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলে চীন পেরু চিলি মেক্সিকো আলাস্কা এই সমস্ত অঞ্চলগুলি হলো ভূমিধস প্রভাবিত অঞ্চল এছাড়া ভারতে যদি বলি তাহলে হলো উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মিজোরাম পশ্চিম হিমালয় উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ জম্মু ও কাশ্মীর সিকিম দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধস পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম যে সমস্ত অঞ্চল পাহাড়ি সেখানে এই ভূমিধস অধিক পরিলক্ষিত হয় এরপরে জেনে নেব ভূমিধসের প্রাকৃতিক কারণগুলি কি কি। ভূমিধসের প্রাকৃতিক কারণে অন্তর্ভুক্ত প্রথম রয়েছে অতি বৃষ্টিপাত 
অর্থাৎ অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের জল শিলাচূর্ণ মাটি শিলাস্তরের ছিদ্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ অত্যাধিক যখন বৃষ্টিপাত ঘটে তখন সেই ছিদ্র পথে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে এবং শিলা ভিজে আলগা হয়ে যায় এবং ভারী ও পিচ্ছিল হয়ে ধস সৃষ্টি করে এবং এই ধস প্রতি বর্ষায় দার্জিলিং এবং সিকিমে ঘটে থাকে এরপরে রয়েছে ভূমির ঢাল খাড়া আমরা আগেই বললাম যে যে সমস্ত ভূমিভাগ খাড়া প্রকৃতির এবং উত্তল ঢাল এবং সেই ভূমি ঢাল সেখানে ভূমিধস অধিক পরিলক্ষিত হবে এবং কম ঢাল যেখানে সেখানে গড়িয়ে নামার সম্ভাবনা কম থাকবে এরপর রয়েছে শিলার প্রকৃতি শিলার প্রকৃতি অর্থাৎ কাদা পলি গঠিত শিলা ভিজে পিচ্ছিল হয়ে ধস সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং যদি শিলার মধ্যে ফাটল থাকে বা দারুণ থাকে তাহলে ধস অধিক পরিলক্ষিত হয় এরপর রয়েছে ভূমিকম্প অগ্নুৎপাদ ও ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য ঢালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায় বা ফাটল সৃষ্টি হয়ে শিলার স্খলন ঘটায় এগুলো ছিল ভূমিধসের প্রাকৃতিক কারণ এরপরে জেনে নেব ভূমিধসের মানবীয় কারণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বৃক্ষছেদন বৃক্ষছেদনের মাত্রা যখন বেশি হয় অর্থাৎ পার্বত্য ঢালে যখন গাছপালা কাটার ফলে ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধসের মাত্রাটা বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয়ত রয়েছে ঢালু জমিতে চাষ পার্বত্য ঢালে অবৈজ্ঞানিকভাবে ধাপ চাষ করা হয় এবং ঢালে স্থানান্তর কৃষি সমস্ত করার জন্য ভূমিধস ঘটে থাকে এবং নির্মাণ কাজ বলা হয়েছে যে পার্বত্য অঞ্চলে মন্দির স্থাপন বাড়িঘর হোটেল সড়কপথ নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত ঘরে ধস ঘটে থাকে এরপরে জেনে নেব ভূমিধসের প্রভাবগুলি কি কি প্রথমে রয়েছে জীবন ও সম্পত্তি হানি ঘটে পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষতি ঘটে অর্থাৎ পার্বত্য এলাকায় রাস্তাঘাট রেলপথ রজ্জুপথ সেতু নিশ্চিন্ন হয় বা সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং রয়েছে কৃষি জমির ক্ষতি অর্থাৎ যখন ধসের প্রভাবে পার্বত্য অঞ্চলে চা কফি মশলা সবজি বাগান প্রভৃতি জমি নষ্ট হয়ে যায় এ সমস্ত ছিল মানবিক কারণ এরপরে জেনে নেব অধিক সংগঠিত হওয়া ভূমিরূপগত দুর্যোগ কোনটি তা হলো ভূমিধস অর্থাৎ এটি হলো অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে এরপরে ভূমিধসের উদাহরণ রয়েছে দু হাজার সালে উত্তরাখণ্ডে ভূমিধস এবং উনিশশো সালে অসমের ভূমিধস এরপরে একটি আলোচনার বিষয় হলো যে দার্জিলিং হিমালয় কোন ধরনের পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় ভূমিধস লক্ষণীয় হয় তা হলো স্লেট কাদা পাথর ফিল্লাইট এবং বেলে পাথর দ্বারা গঠিত হওয়ায় ভূমিধস অধিক লক্ষণীয় ভারতের কোন দিকটি বেশি ধসপ্রবণ অঞ্চল সেটি হলো উত্তর পূর্ব ভারতে অঞ্চল বেশি ধসপ্রবণ পশ্চিমবঙ্গে ধসপ্রবণ এলাকার নাম লেখো পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে কাশিয়াং চুনভাটি রামাম লাভা কালিম্পং প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত ধসপ্রবণ হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে ভূমিধস মূলত কোন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে তা হলো পার্বত্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে থাকে কোন সংস্থা ভারতের ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র নির্মাণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে তা হলো এন এল এস এম ন্যাশনাল ল্যান্ডস্লাইড সাসপিটিবিলিটি ম্যাপিং এরপর একটি প্রশ্ন রয়েছে সাম্প্রতিককালে ভূমিধস রোধের জন্য ভূতাত্ত্বিকবিদদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি হল জিও টেক্সটাইল এই জিও টেক্সটাইল বিষয়টি কি তা জেনে নেব ধসের ফলে সৃষ্ট ক্ষত স্থানে পাটের জালিকা দ্বারা আচ্ছাদন করে পরে ছিদ্রস্থানে ঘাসের চারা রোপণ করা হয় পরবর্তীকালে রোদ বৃষ্টিতে পাটের জালিকা বিয়োজিত হয়ে অপসারিত হলেও ভূমিধারের ক্ষতস্থানটি ততদিনে তৃণরাজি দ্বারা আচ্ছাহিত হয়ে ভূমিধস রোধ করে আর এই পদ্ধতি হল জিও টেক্সটাইল এবং ভূমিধসের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হলো যে পৃথিবী জুড়ে ভূমিধসের সাম্প্রতিক চিত্র কি রয়েছে দারহাম ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল ল্যান্ডস্লাইড সেন্টারের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দু হাজার থেকে দশের মধ্যে বিশ্বে প্রায় দু হাজার ছশো কুড়িটি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে যাতে বত্রিশ হাজার তিনশো কুড়ি জন মারা গিয়েছে এরপরে রয়েছে বর্তমান দশকে পশ্চিম ভারতের বিধ্বংসী ভূমিধসের ঘটনাটি কোথায় ঘটে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার মালিনগ্রামে 
দু সালের তিরিশে জুলাই ঘটনাটি ঘটে এই ঘটনায় একশো একান্ন জনের মৃত্যু হয় একশো দশ জন এখানে নিখোঁজ হয়েছিল এবং চুয়াল্লিশটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভূমিধ্বস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিগুলো কি কি নিকাশি সংস্কার করা সঠিক ভূমির ব্যবহার করা এবং বনভূমি ও তৃণ আচ্ছাদন ঘটানো এরপর ভূমিরূপগত বিপর্যয় অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হলো হিমানী সম্প্রপাত হিমানী সম্প্রপাত বলতে কি বলছি সেটা জেনে নিই বিপুল পরিমাণ জলরাশি কোটি কোটি টন প্রস্তরখণ্ড সহ পর্বতের উচ্চ অংশ থেকে মাদ্যাকর্ষণ বল ঢালের পাদদেশের ক্ষয়কার্য ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রভাবে প্রবল বেগে নিম্নে আছড়ে পড়লে তাকে হিমানী সম্প্রপাত বলা হয় এই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে হিমানী সম্প্রপাত ঘটেছে তা পার্বত্য অংশেই লক্ষ্য করা যায় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বলের পাদদেশে ক্ষয়কার্য ভূমিকম্প ইত্যাদির প্রভাবে ঘটে থাকে এরপর রয়েছে বিগত শতকের বৃহত্তম হিমানী সম্প্রপাত কোনটি উনিশশো সালে পেরুর আন্দিজ পর্বত থেকে একুশ লক্ষ ঘন মিটার বরফ তুষার ও প্রস্তরখণ্ড সমন্বিত সম্প্রপাত বর্তমান যুগের বৃহত্তম হিমানী সম্প্রপাত আর এই হিমানী সম্প্রপাতের দরুন পর্বতকন্যা ছন্দা গায়েন কাঞ্চনজঙ্গার শৃঙ্গে তুষার ধসে মারা গিয়েছিলেন এরপরে রয়েছে হিমানী সম্প্রপাতের প্রভাবিত অঞ্চলগুলির নাম কি রয়েছে দেখে নেব কোথায় কোথায় এই ভূমিধ্বস ঘটে থাকে ভূমিধ্বস নয় হিমানী সম্প্রপাত ঘটে থাকে নাতিদোষ্ণ মণ্ডলে আলফস রকি আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে এছাড়া ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের অধ্যুষিত অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে শীত ও বসন্তকালে এই হিমানী সম্প্রপাত সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি পার্বত্য অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত ভূমির ব্যবহার ডিনামাইট ফাটিয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ অবৈধ হোটেল নির্মাণ ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা হিমানী সম্প্রপাত ঘটে থাকে এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো নদী পার ভাঙন নদী পার ভাঙন হলো নদী কোন ক্ষয়ের একটি রূপ তা হলো পার্শ্ব ক্ষয়ের রূপ আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এখানে নদী ক্ষয় ঘটেছে এখানে নদীর পার্শ্ব ক্ষয়ের মাধ্যমে নদীর পারের ভাঙন ঘটেছে তা হলো একটি ভূমিরূপগত দুর্যোগ এই নদী পার ভাঙন প্রাকৃতিক কারণগুলি কি কি নদী পার ভাঙনের প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে নদীর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটানো নদীর আবহবিকার প্রকৃতি নদী বাঁক প্রভৃতি নদী ভাঙনের পরবর্তী হারে সমীকরণ কারা তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ নদী ভাঙনের যে পরিবর্তিত ঘটে তার সমীকরণ তৈরি করেন লিওপোল্ট এবং মোদক এই লিওপোল্ট ও মোদকের নদী ভাঙনের পরিবর্তিত হারের সমীকরণটি কি রয়েছে কিউ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ ডিভি যেখানে কিউ ইকুয়ালস টু জলের পরিমাণ ডাব্লিউ মানে হলো খাতের স্পর্শ ডি হলো প্রবাহের গভীরতা এবং ভি হলো জলের গতিবেগ যা লিওপোল্ট এবং মোদক নদী ভাঙনের পরিবর্তিত হারের সমীকরণটি দিয়েছিলেন নদী পার ভাঙনের মনসৃষ্ট কারণগুলি কি নদী তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিকাজ করা এবং অরণ্যহীনতা এ সমস্ত হলো নদী পার ভাঙনের মনসৃষ্ট কারণ নদী পার ক্ষয়ে প্রতিরোধের প্রধান ব্যবস্থাগুলি কি রয়েছে বাঁধ নির্মাণ ঘটানো বৃক্ষরোপণ করা এবং নদী পার বাঁধানো তাহলে নদী পার ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে এরপরে ভূমিরগত দুর্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি হলো উপকূলীয় ভাঙন তরঙ্গের আঘাত হলো উপকূলীয় তো ভাঙনের প্রধান শক্তি এবং উপকূলীয় ধারণ বা ক্ষয়ের কারণগুলি কি কি সমুদ্র তরঙ্গের প্রকৃতি সমুদ্র তরঙ্গের গতি ভূতাত্ত্বিক গঠন আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে উপকূলীয় ক্ষয় ঘটেছে এটা হলো সমুদ্র তরঙ্গের প্রকৃতির কারণে হতে পারে সমুদ্র তরঙ্গের গতি ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রকৃতির কারণে হয়ে থাকে এরপরে জেনে নেব উপকূল ক্ষয়ের হার নির্ভর করে কোন কোন বিষয়ের ওপর তা হলো সৈকতের গঠন বিস্তৃতি ও ঢাল তটরেখার উত্থানের ওপর উপকূলীয় এলাকায় ভূমিরূপ বিপর্যয়ের প্রতিরোধ কল্পে যে বিকল্পটি অধিক কার্যকরী তা হলো ম্যানগ্রোভ বনভূমি সৃজন ও সংরক্ষণ এবং পশ্চিমবঙ্গে কোন দ্বীপ সর্বাধিক ভাঙনগ্রস্ত তা হলো সাগর দ্বীপ এই দ্বীপের পনেরো শতাংশ ভূখণ্ড ইতিমধ্যেই সমুদ্রে বিলীন রয়েছে এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে এক সেমি সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে 
উপকূলের তটরেখা তটরেখা যে রয়েছে তার কতটা পরিবর্তন ঘটে তা হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মি এম এর পরিবর্তন ঘটে থাকে এগুলো সমস্ত হলো উপকূলের ভাঙন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা ভারতের মোট উপকূলের কত শতাংশ বালুকাময় সৈকত রয়েছে তা হলো ফর্টি থ্রি পারসেন্ট বর্তমানে ভারতের মূল ভূখণ্ডের কত শতাংশ উপকূল ক্ষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তা হলো টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম ভূমিরুগত বিপর্যয়ের বা দুর্যোগের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে এবং আরেকটি বিষয় রয়েছে তা হলো মৃত্তিকা ক্ষয় এই মৃত্তিকা ক্ষয় কোন দুর্যোগের অন্তর্গত তা হলো ভূমিরূপগত দুর্যোগের অন্তর্গত মৃত্তিকা ক্ষয় কত প্রকার হয়ে থাকে তা চার প্রকারে হয়ে থাকে তা হলো করদমাক্ত ক্ষয় দেখা যাচ্ছে মাঠ ফ্লো পত্র ক্ষয় যেটা হলো শীত ইরোশন নালি ক্ষয় নালি ক্ষয় রয়েছে এবং রয়েছে গালি ইরোশন বা গালি ক্ষয় মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণগুলি কি রয়েছে ভূমির খাড়া ঢাল স্বল্প উদ্ভিদ আবরণ আলগা মৃত্তিকা মৃত্তিকা খা ক্ষয়ের মানব সৃষ্ট কারণগুলি কি কি বনভূমি ধ্বংস পশুচারণ ধাপ চাষ ও অবৈজ্ঞানিক জলসেচ ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার বৃষ্টিপাতের তীব্রতা অনুশ্রাবণ হার অপেক্ষা বেশি হলে পৃষ্টিয় প্রবাহের সাথে মৃত্তিকা ক্ষয় কেমন প্রকৃতির হয় তা হলো দ্রুত বৃদ্ধি পায় এরপর রয়েছে মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো কি মৃত্তিকাকে বৃষ্টিকণা সরাসরি আঘাত করে রক্ষা করা সরাসরি আঘাত থেকে রক্ষা করা বৃষ্টির জলের অনুশ্রাবণে হার বৃদ্ধি করা পৃষ্টীয় প্রবাহের পরিমাণ ও গতি হ্রাস করা এগুলো হলো মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি এর মধ্যে রয়েছে যে শস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রণালী রয়েছে যেমন সঠিক ফসল নির্বাচন করা শস্য নির্বাচন করা কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত না রাখা শস্যাবর্তন এবং আন্তঃকৃষি ব্যবস্থা এগুলি হলো শস্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ প্রণালী এবং রয়েছে যান্ত্রিক সংরক্ষণ প্রণালী এবং এরপরে রয়েছে মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে পরিবেশের উপরে কিরূপ প্রভাব পড়ে তা হলো ভৌম জলভাণ্ডারের স্তর নেমে যায় জলচক্র ব্যাহত হয় নদী নাব্যতা কমে যায় ও বন্যার সৃষ্টি হয় এবং একটি প্রশ্ন রয়েছে মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে মানবিক পরিবেশের ওপর কি প্রভাব পড়ে তা হলো নদী মোহনায় বন্দরের ব্যবহারযোগ্যতা কমে যায় এবং নদীর গভীরতা হ্রাস পায় এইভাবে আমরা ভূমিরূপগত দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং জিওমারফোলজি থেকে যে মক টেস্ট রয়েছে তা তোমরা অবশ্যই তাতে অংশগ্রহণ করো এবং কে কত স্কোর করলে তা কমেন্ট বক্সে জানিও আমরা পরবর্তী আলোচনাতে মক টেস্টের সঠিক উত্তরগুলো জানিয়ে দেব তাহলে ধন্যবাদ বন্ধুরা